السلام علیکم دوستوں میں آنور اسٹینڈر پورٹ کے ساتھ آپ بھائیوں کے سامنے حاضر ہوں انشاءاللہ شاء اللہ امید ہے کہ آپ کلیئر سے ہوگے اور اگر بڑے بھی ان شاء اللہ تندرست ہوں گے ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں انشاءاللہ میں آپ کو اسکیل فارمنگ کے اسپیریمنٹ اور سادہ تجربات اور پولٹری سے ریلیٹڈ معلومات آپ بھائیوں تک بچاتے رہیں گے تو آتے ہیں آج کے موضوع تو آج کا موضوع ہے کہ بھائیوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا مرغہ بارہ ماہ تیار رہے یعنی کہ اس کو تپنی میں کے تیار رہے اس کے میں ایکوریسی ٹھیک رہے اور اس کو جوڑ کے لیے آپ جو جب بھی اٹھائیں وہ تیار ہی تیار آپ کو میں ملے تو بھائیو اس کے لیے ہے کہ آپ نے رات کے وقت مرغے کو سلیکٹ کرنا ہے مرغے کو دیکھنا ہے اس کے بیٹھنے کا سٹائل دیکھنا ہے کہ مرغہ کیسے بیٹھتا ہے تو یہ سامنے آپ کو پکچر نظر جو آ رہی ہے دیکھیں اس میں مرغہ جو بیٹھا ہوا ہے اس کے دیکھ بیٹھنے کا سٹائل دیکھنا ہے کہ وہ دونوں پنجے جوڑ کے بیٹھتا ہے یا کھول کے بیٹھتا ہے اگر تو مرغہ دونوں پنجے جوڑ کے یعنی کہ دونوں پنجے ساتھ ملے ایسے بیٹھتا ہے تو وہ مرغہ بیسٹ ہے اس کے اس کے میدان کے لیے وہ بہترین مرغہ ہے اس کو سلیکٹ کر لیں تو اگر وہ مرغہ یہ سامنے مرغی جو آپ کو نظر آ رہی ہے جس کے بیٹھنے کا سٹائل دیکھے اگر وہ گیپ ہے اس کے پاؤں میں بیٹھنے کا سٹائل کے دوران رات کے وقت تو پھر یہ وہ مرغہ اچھا نہیں ہے وہ مرغے کو لڑانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے وہ مرغہ میدان سے بھاگ جائے گا اس کا اسٹیمنا کم ہوگا اس کی اڑان اچھی نہیں ہوگی اس کی اسپیڈ اچھی نہیں ہوگی تو یہ چیزیں تھیں بھائی میں نے بتائی ہیں جس یہ مرغی آپ کو نظر آ رہی ہے اس کا گیپ زیادہ ہے تو اس طرح کا جو مرغہ بیٹھتا ہے اسٹائل ہے اس کو آپ نے سلیکٹ نہیں کرنا تو کوشش کریں کہ جو مرغے چھوٹا ہی دو تین ماہ کا چوزہ جو آپ آپ کے سامنے آئی اس کو ڈنڈے پہ بٹھائیں یہ سامنے جو پکچر آپ کو نظر آ رہی ہے یہ دیکھیں اس طرح آپ نے ڈنڈے پہ بٹھانا اس کو عادت ڈال دینی ہے جب وہ عادت ہو جائے گی اس کو بیٹھیں گے ایک دو ماہ تک بیٹھنا شروع کر دے گا تو اس کو عادت ہو جائے گی تو آپ نے ایسے کرنا ہے کہ وہ جو ڈنڈا ہے اس کو دونوں سائڈ پہ تھوڑا تھوڑا کاٹ کے تو چھوٹا کر دینا کاٹ کے تو اس طرح اس اتنا چھوٹا کر دینا کہ اس کے دونوں پنجے جو ہیں وہ آپس میں مل جائیں اتنا ڈنڈا چھوٹا کر دینا تو اس طرح جو کریں گے تو پھر اس کو عادت ہو جائے گی پھر وہ بیٹھ جائے گا تو اس کا جو اسٹیمنا وہ ٹھیک ہو جائے گا وہ بہترین طریقے سے وہ پھر وہ بیٹھے گا تو وہ اس کی اڑان اچھی ہوگی اس کی اسٹیمنا اس کا اچھا ہوگا تو یہ جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے یہ استادوں نے بتایا کہ ڈنڈے والا دونوں سائڈ کو کاٹنے کا تو اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ طریقہ جو میں نے اختیار کیا ہے جو میں اپنی ناقص عقل کو استعمال کرتے ہوئے استعمال کیا ہے کہ ڈنڈے کو لینا ہے آپ نے یہ سامنے پکچر آپ نے تصویر نظر آ رہی ہے اس کے دونوں سائڈوں پہ آپ نے فکس کر کے باندھ لینا ہے اور ایک درمیان میں رسی باندھنی ہے جو کہ حرکت کر سکے اس طریقے سے باندھ لیں جس طرح یہ دیکھ رہے ہیں ویڈیو میں تو اس طرح آپ کریں گے تو پھر آسا سا جو رسی ہے وہ مرغہ بیٹھ کر آدھی ہو جائے گا تو آسا سا رسی آگے کاٹتے جائیں جب مرغہ آپ کا بالکل ایکوریٹ طریقے سے بیٹھنا شروع کر دے گا تو پھر وہ جو سینٹر والی رسی ہے اس کو بھی فکس کر دیں اس جگہ پہ دونوں پنجے وہ ملا لیں اس طرح بھائی جو آپ کا مرغہ ہوگا اس کی برداشت بہت اچھی ہوگی اس کی پیڑ اچھی ہوگی اس کی اڑان اچھی ہوگی اس کا اسٹیمنا اچھا ہوگا تو بھائیو یہ کچھ چھوٹی سی ٹپ تھی جو بھائیوں کے ساتھ میں نے شیئر کی ہے اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں جو مرغے کے اندر ایکوریسی بڑھاتی ہیں اس کا اسٹیمنے کو بڑھاتی ہیں اس کے اڑان کو بڑھاتی ہیں ویڈیو لمبی ہو جائے گی میں انشاءاللہ پھر کسی فارمیٹی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملوں گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا مرغہ میدان میں ون کرے اور میدان میں جیتی ہے یہ سامنے لنک والی ویڈیو نظر آ رہی ہے یہ دیکھنے چلا تھا آپ کا مرغہ ہنڈریڈ پرسینٹ میدان میں ون کرے گا تو بھائی کو زیادہ دیں ان شاء اللہ آپ نے اگر اس ویڈیو میں کوئی علم کی بات سیکھی ہے تو علم کو سیکھنا سکھانا اور تو اس کو شیئر کرنا صدقہ جاری ہوتا ہے تو ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو جو سبسکرائب والا بٹن سامنے نظر آ رہا ہے اس کو دبا کے کالا کر دیں اور بیل والا آل والا بٹن بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیو بھائی تک پہنچتی رہے اصیل شوق زندہ باد پاکستان پندہ باد اللہ حافظ